大家好，我是刘毅。牛奶相信很多朋友都喜欢吃，但是自己在家总感觉炖不好。今天就和大家分享一个很适合这个季节吃的做法，像这样做出来，软烂鲜香，老少皆宜，下酒又下饭，吃上一碗，既暖身又营养。接下来就跟着我的视频看下。具体是怎么做的吧？几分钟就能够学会。首先来准备一块新鲜的牛腩肉，最好是买稍微偏肥一点的黄牛肉，吃起来口感和味道更好。如果感觉不好切的，最好是放在冰柜冻上二十分钟。接下来改刀，切之前一定要看一下纹路，一定要逆着纹路切，这样炖出来吃着才不会塞牙。先改刀切成粗条，再切成大块。因为煮熟的牛肉收缩比较大，而且这样吃起来才过瘾。全部切好后，装入盆中，接着倒入多一些的温水。放入一小勺的食盐，用手搅拌几下，浸泡二十分钟左右。这个目的主要是去除牛肉里边残留的一些血水和腥气味，做出来颜色鲜亮，不会发黑。接着来准备一根白萝卜。俗话说，冬天的萝卜赛人参，萝卜和牛羊肉简直就是绝配，不仅吃起来味道清甜，关键还能起到去腥膻的作用。做一份的量也不需要太多，有这么半根就够了。把表皮削掉不要，再放入水中清洗干净。青蒜苗一根，把根部和不好的叶子去掉后，放入水中清洗干净，用来喝牛肉汤，味道特别的香。接着来切萝卜，先从中间切开，然后再切成稍微厚点的片。当然，这个切法也可以根据你自己的喜好。不喜欢吃白萝卜的，用青萝卜或者是胡萝卜都可以。泡后装入盆中，再把青蒜苗、蒜苗梗的位置从中间切开。然后再改刀切成蒜苗花，少许的香菜改刀切碎，这两样让牛肉汤喝起来味道就会特别的香。切好和蒜苗花放在一起，再来准备少许的大葱切成葱段，生姜可以稍微多一点切成姜片，这两样是用来炖牛肉的时候用。把切好的萝卜一定要倒入冷水，先浸泡上。牛肉通过20分钟左右的浸泡，可以看下，这时候的水已经变得有些浑浊了。然后清洗两遍，捞出控干水分，看起来颜色是不是特别的鲜亮？全部准备好后，接下来进行下一个操作：起锅烧水，接着倒入牛肉穿烫。放入少许的高度白酒，一定要保持小火，慢慢的烧开。用勺子都推动几下，让其受热均匀。通过焯烫，主要是再次的去除里边残留的一些血水。用勺子把表面这些浮沫一定要打干净，这些都是腥膻味的来源。开锅后，一定要分三次放入冷水，这样可以将牛肉里边的血水。焯烫的非常干净，而且汤还清亮，像这样就可以了。看一下这汤汁是一点没有浑浊的，然后盖上锅盖，关中小火炖至40分钟左右，然后打开锅盖，这时候的汤汁已经少了一半，牛肉已经比较软烂了。接着倒入切好的姜葱
，再倒入白萝卜，用勺子推匀后，开大火烧开，然后再盖上锅盖，炖至十分钟。这样姜葱的香味能够很好的渗透进牛肉里边。十分钟后打开锅盖，调味也很简单，只需要放入一勺的胡椒粉和适量的盐就可以了。用勺子推匀后再炖五分钟，这样牛肉吃起来口感既不会发柴，而且汤的味道还特别香。最后再放上切好的蒜苗花，推匀后即可关火出锅。哇，这味道真是太香了！最好是放在锅仔中，冬天点上小酒精卤，边炖边吃，吃起来既香而且又暖身。而且这个做法也很适合家庭操作，不需要放太多的香料，只要简单一顿，能吃出很浓香的牛肉味，而且也不膻。喜欢吃更软烂一点的，时间就稍微炖长一点。这样一道简单家常、汤鲜肉香、老少皆宜的萝卜牛肉汤就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。